ही गाइस वेलकम टू सोर्स पॉइंट माई सेफ रेशिका एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एनसाइट आई एस की क्विज जो कि हमारी फेबररी मंथ की चल रही है तो आज हम लोग साइंस एंड टेक की जितनी भी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन बची हुई है उसको सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कल आ चुकी है तो आई होप कि आप लोग ने सबको ये उसको सॉल्व कर लिया अगर नहीं सॉल्व किए हो तो प्लीज़ प्रीवियस लेसन को देख सकते हो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्ले में आकर आप लोग अलग से देख सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्विज तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एट क्वेश्चन के साथ क्योंकि सेवन क्वेश्चन तक हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे जैसे कि देख सकते हो कि पॉली क्रैक क्या है तो रिवीजन कर लीजिए कि पॉली क्रैक क्या है ये वर्ल्ड की पहली फर्स्ट पेटेंटेड हेट्रोजेनस कैटलिस्टिक प्रोसेस है जो कि हमारे फीड स्टॉक को मल्टीपल फीड स्टॉक को हाइड्रोकार्बन लिक्विड फ्यूल में या फिर गैस में या फिर कार्बन में या फिर वाटर में ये कन्वर्ट करती है आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं डार्क नेट के बारे में आप लोग को याद आ रहा होगा कि हम लोग ने इसे वीजन आई मैगजीन में डिस्कस किया था तो चलिए देख लेते हैं कि डार्क नेट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है फर्स्ट कि डार्क नेट का मतलब होता है कि डीप हिडन इंटरनेट प्लेटफॉर्म यानी कि बहुत ही अंदर में जाकर जो है एक छुपा हुआ इंटरनेट प्लेटफॉर्म है जो कि आपका किस लिए यूज होता है तो गलत काम के लिए जैसे कि नार्कोटिक सेल करने के लिए साथ ही यहाँ पे पोर्नोग्राफिक कंटेंट को एक्सचेंज करने के लिए या फिर कोई भी इलीगल एक्टिविटीज करने के लिए जो है इस तरीके का आपका एक छुपा हुआ प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि ये सीक्रेट अलाई है ओ टी टी ओ आर का यानी कि द ओनियन रूटर राउटर इसको कहते हैं जिससे कि वो यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं उनके सर्वलियां से वो बाहर रहे तो इस तरीके का वो राउटर इस्तेमाल करते हैं द ओनियन राउटर जिससे कि जो है ना ये एक सीक्रेट तरीके का राउटर है हम लोग जो राउटर इस्तेमाल करते हैं उससे हमारी जो है आईपी एड्रेस वगैरह ट्रेस हो जाती है अगर कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अगर हमें ट्रैक करना चाहे तो लेकिन इस तरीके का ये यहाँ पर एक छुपा हुआ इंटरनेट प्लेटफॉर्म है जिसमें कि ये जो आपका कनेक्टिविटी भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो इस्तेमाल करते हैं वो उसको कहते हैं ओनियन राउटर ओके जिसको कि यहाँ पर सर्वलियांस करते हुए भी ये जो है ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को नहीं सर्वलियांस कर पाए नहीं इसको खोज पाए सेकेंड देखिए यहाँ पे इन टू एंड इंक्रिप्शन है डार्कनेट जो है इसको बहुत ही इसको बहुत ही टफ माना जाता है क्रैक करना जब ये आपका इन्वेस्टिगेटिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आता है तो इसको क्रैक करना बहुत ही ज़्यादा टफ है तो आपको इन दोनों स्टेटमेंट से पता नहीं है कि कौन सी करेक्ट है फर्स्ट ऑनली सेकंड ऑनली बोथ या फिर नीदर तो यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से कि दोनों स्टेटमेंट फिर आप लोग अच्छे से आंसर दीजिए मेरे आंसर देने से पहले आप लोग अपने आंसर को जरूर टिक मार कर लीजिए तो यहाँ पे अगर हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें तो दोनों स्टेट में बिल्कुल करेक्ट है डार्कनेट का मतलब ही होता है इट मीन्स कि यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे आपके करेक्ट है तो डार्कनेट का मतलब ही है कि यहाँ पे ऐसा इंटरनेट जो कि अंधेरे में है अंधेरे में कहने का मतलब है कि इतना ज़्यादा आपका छुपा हुआ है कि उसको कोई भी नहीं देख सकता और ये छुपाया इसलिए यह है क्योंकि यहाँ पर गलत तरीके के काम होती है इलीगल एक्टिविटीज़ होती है ड्रग्स वगैरह इसको आपका जो है बेचने या लेने के लिए होता है या फिर पोर्नोग्राफिक जो कंटेंट है उसको यहाँ पर एक्सचेंज करने के लिए होता है या फिर किसी भी तरीके का आपका इलीगल इलीगल एक्टिविटीज़ करने के लिए इस तरीके का आपका प्लेटफॉर्म बनाया जाता है और इसमें जो इंटरनेट इस्तेमाल किया जाता है वो आपका द ओनियन राउटर के थ्रू किया जाता है जिसके थ्रू जो है आपका लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अगर सर्वलियांस करे तो वो भी इसको कैच नहीं कर सकते इन टू इंड इंक्रिप्शन है इंक्रिप्शन कहने का क्या मतलब होता है कि जैसे आपका दो चीज़ होती है इंक्रिप्शन होता है डिक्रिप्शन होता है ठीक है तो यहाँ पर अगर आपने डेटा को देखा जैसे कि आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो जैसे मान लीजिए कि आप लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो तो व्हाट्सएप में क्या है ना कि आपने मुझे मैसेज भेजा हाय तो आप जब हाई भेजते हो तो ये हाई नहीं चल के आता ये आपका इनक्रिप्ट हो जाता है इट मीन्स कि ये आपका जो है कोडिंग में चला जाता है वन टू थ्री इस तरीके का कोडिंग में चला जाता है और जब मुझे ये मिलता है ना तो ये वन टू थ्री वापस से जो है ये हाई में आपका जो है डिक्रिप्ट हो जाता है इट मीन्स कि इसको कहते हैं मान लीजिए कि कोई अगर बीच में इसको हैक करना भी चाहे कि ये रिसीव सेंटर से रिसीवर के बीच में किस तरीके का क्या मैसेज जा रहा है तो उनको यहाँ पर जो है कोडिंग फॉर्म में मिलेगा वो इसको हैक नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली पढ़ नहीं पाएंगे इसलिए ऐसा कहा जाता है कि व्हाट्सएप की इस तरीके की जो चैटिंग है ना वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है क्योंकि में जो है आपका इंक्रिप्शन है इन टू इंड इंक्रिप्शन है आपके पास जाकर रिसीवर के पास जाकर ही ये डिकोड होता है तब उसे जो है इस तरीके का आपको मैसेज देखने को मिलता है तो यहाँ पे क्या होता है कि इस तरीके की चीज़ों को यानी कि जो इन टू इंड इंक्रिप्शन है उसको क्रैक करना समटाइम्स जो है हैकर्स के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है और ये इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिंग जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है उनको उनके लिए भी बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है तो वेरी इंटरेस्टिंग ये आपकी कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान में रखिएगा डार्कनेट जो है इन जनरल आप देखो कि बहुत सारे रीज़न के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो ये भी आपसे पूछा
जैसे वोटिंग वगैरह में भी आप देखते हो कि बहुत सारे जो हमारे जैसे इंडियंस होते हैं या फिर बहुत सारे जो कॉमन पीपल होते हैं किसी भी कंट्री के उनको लुभाने के लिए इस तरीके का काम किया जाता है फाइल शेयरिंग की जाती है यानी कि पर्सनल फाइल हो या फिर पोर्नोग्राफी हो कॉन्फिडेंशियल फाइल हो इलीगल हो काउंटर सॉफ्टवेयर हो तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर शेयर करने के लिए बेटर प्रोटेक्ट करने के लिए या जो प्राइवेसी ऑफ सिटीजन है ना उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर कोई रेस्ट्रिक्टेड गुड को यहाँ पर बेचने के लिए तो डार्कनेट मार्केट में यहाँ पर बेचा जाता है विसल ब्लोइंग या फिर न्यूज़ लीक करने के लिए जैसे कि विसल ब्लोइंग आप लोग समझ सकते हो कि जैसे कोई भी अगर केस होता है उसमें जो गवाही देने वाले होते हैं विटनेस होते हैं वो कहीं ना कहीं जो है इस तरीके के विसल ब्लोअर होते हैं तो उनको यहाँ पे सेव करने के लिए या फिर कोई विसल ब्लोइंग जो कि किसी के बारे में जो है आप जानते हो कि उनको कुछ पता होता है वो यहाँ पर बताना चाहते हैं आपको तो इस तरीके का न्यूज़ लीक करने के लिए होता है या फिर कोई गलत यहाँ पर इलीगल गुड जो और सर्विसेज को यहाँ पर परचेज या सेल करना होता है तो इस तरीके का काम में आप देखोगे कि ये क्या है ना कि यहाँ पर आपका जो है डार्कनेट का इस्तेमाल किया जाता है कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लूनेट प्लूनेट क्या है ये आपको बताना है एक मून था जो कि आपका प्लानट बन गया या फिर डिवाइस है जिसमें कि एस्ट्रोनॉट को उस मून के सरफेस से यहाँ पे रेस्क्यू कर सकते हैं मिशन है कि यहाँ पे आपका परफॉर्म किया जाएगा फ्लाई बाई स्टडी करके प्लूटो सिस्टम को या फिर नन ऑफ द अवर्व तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है प्लूनेट क्या है बताइए जल्दी प्लूनेट यहाँ पे एक मून है जो कि यहाँ पे आपका प्लानट बन गया है तो इसको प्लूनेट कहते हैं एक न्यू वर्ड है यहाँ पे साइंटिफिक कम्युनिटी ने यहाँ पे इस तरीके का आपका वर्ड लेकर इनके द्वारा आया गया है और ये बोलते हैं कि जो मून यहाँ पे आपका प्लानट बन जाता है उसको प्लूनेट कहते हैं ओके कमिंग टू द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आदित्य एल वन मिशन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है इसको ध्यान रखिएगा आइए इससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं करेक्ट आपको बताना है फर्स्ट है कि जो आदित्य एल वन मिशन है ना ये इसरो की फर्स्ट स्पेस बेस्ड एट एस्ट्रोनॉमी यहाँ पे मिशन है सेकेंड है कि ये आपका जो लॉन्च किया जाएगा पी एस एल वी एक्स एल कॉन्फिग्रेशन में इसको इस्तेमाल किया जाएगा और इससे जो है आपका लॉन्च किया जाएगा सेकेंड है कि यहाँ पे जो है ना राउंड द क्लॉक इमेजिंग ऑफ सन जो है ये आपका कैरी किया जाएगा यानी कि सन की जो फोटो है ना वो आपको हमेशा देखने को मिलेगा इस तरीके का कैरी किया जाएगा तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सी है फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड फर्स्ट एंड थर्ड फर्स्ट सेकंड, थर्ड सो यहां पे अगर आप फर्स्ट uh, स्टेटमेंट आप देखोगे आदित्य एल वन मिशन जो है इसरो की फर्स्ट स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी मिशन कहा जा रहा है तो ये बिल्कुल करेक्ट बिल्कुल इनकरेक्ट है ओके तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो गई तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया जो कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन है सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है तो आइए थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं आदित्य एल के बारे में आदित्य एलवन आप देखो ये इसरो की सेकंड स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी मिशन है और कब किसके बाद तो एस्ट्रोसैट के बाद तो एस्ट्रोसॉट सैट याद रखना है जिसको कि 2015 के सितंबर में आपका लॉन्च किया गया था आदित्य एलवन मिशन है जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर यानी कि 2021 में इसको लॉन्च किया जाएगा और ये सन को ऑब्जर्व करेगा वो भी बहुत ही कम डिस्टेंस है और यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन है सन के बारे में सन के एटमोसफेयर के बारे में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा इसरो को यहाँ पर कैटेगराइज़ किया गया है आदित्य एलवन जिसमें कि फोर केजी क्लास सैटेलाइट है और ये आपका लॉन्च किया जाएगा पीएसएलवी के द्वारा वो भी एक्सएल यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है तो ये ध्यान रखिएगा स्पेस बेस जो ऑब्जर्वेटरी है ना यहाँ पे सेवन पेलोड्स होंगे और वो यहाँ पे सन के जो कोरोना है कोरोना कहने का मतलब है कि ये वाली वायरस वाली कोरोना नहीं सन का यहाँ पे जो आउटर स्पेस है ना आउटर यहाँ पे जो सर्फेस है उसको यहाँ पे कोरोना कहते हैं तो कोरोना को यहाँ पे आपका जो है स्टडी करने के लिए सोलर इमिशन को स्टडी करने के लिए सोलर विंड फ्लेयर्स को यहाँ पे स्टडी करने के लिए और यहाँ पे हर एक टाइम जो है ना राउंड द क्लॉक यानी कि चौबीस घंटे यहाँ पे जो है सन का इमेज ये भेजे भेजेगा तो ये आप लोग को ध्यान रखना है कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इलेवेंथ क्वेश्चन तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसरो जो है ना वो प्रिपेयर कर रहे हैं कि फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपेडिशन करने की यहाँ पे सन को स्टडी करना है अब सन को स्टडी करने के लिए आप लोग समझ गए कि आदित्य एलवन भेजा जाएगा तो ये बताना है कि सन को स्टडी करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है क्यों हम लोग भेज रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा तभी तभी तो आदित्य एलवन मिशन आज से ये नहीं अनाउंस किया गया ये कब से अनाउंस किया गया और इसी को प्रिपेयर किया जा रहा है भेजने के लिए तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट है कि जो सोलर वेदर है और जो इन्वायरमेंटल अफेक्ट है वो यहाँ पर हमारे इंटायर सोलर सिस्टम को के वेदर को अफेक्ट करती है सेकेंड की जो वेरिएशन है सोलर वेदर में ये आपका चेंज करता है सेटेलाइट के ऑर्बिट को और जो उनके लाइफ से उसको भी शॉर्टन करता है और इससे फिर आपका पावर ब्लैकआउट भी होता है तो थर्ड है कि यहाँ पे लर्न करना यानी कि सीखने के लिए कि अर्थ की जो डायरेक्टेड सोलर स्ट्रॉम है उसको ट्रैक करना है या फिर उनके इम्पैक्ट को यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है कंटिन्यूस जो सोलर ऑब्जर्वेशन है ये सारी चीज़ें यह
तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है सो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो बिल्कुल सही है कि सोलर वेदर और इन्वायरमेंट को यहाँ पे देखने के लिए क्योंकि यहाँ पे इनके कारण क्या होता है ना कि आप लोगों को पता है कि सन अगर बहुत ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हीट अगर प्रोड्यूस करती है तो उससे हीट वेव चलता है सन में अगर आपको जो है ज़्यादा हीट नहीं देखने को मिलेगा तो विंटर सीजन होता है तो बहुत सारी जो है इंटायर सोलर सिस्टम की जो वेदर है वो इससे अफेक्ट होती है तो इसको डिटेल इन्फॉर्मेशन और डिटेल स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साथ ही आपको सोलर वेदर के वेरिएशन से देखने को मिलेगा कि जो सेटेलाइट की ऑर्बिट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर चेंज होती है उसकी लाइफ पे अफेक्ट होती है तो ये भी जानना जरूरी है साथ ही यहाँ पे अर्थ जो डायरेक्टेड सोलर स्ट्रॉम है यानी कि अर्थ से जो यहाँ पे आपको जो है सोलर स्ट्रॉम देखने को मिलेगा उसको ट्रैक करना और उसको प्रिडिक्ट करना उसका क्या इंपैक्ट होगा और कंटिन्यूस जो सोलर ऑब्जर्वेशन है ये देखने का यहाँ पे जरूरत है तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन ओके तो ये आप लोग को पता होना चाहिए क्यों हम लोग सन की स्टडी कर रहे हैं कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे हम लोग कोरोना वायरस के बारे में देखते हैं इस यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सार्स के बारे में सो सिवियर एक्यूट रेस्परेटरी सिंड्रोम आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है फर्स्ट है कि सार्स जो है ये आपका क्यों होता है क्योंकि यहाँ पे ये आपका जो है एक कोरोना वायरस का टाइप है जिसको हम लोग सार्स कोफ टू कह रहे हैं सार्स कोरोना वायरस कह रहे हैं सार्स कोफ कह रहे हैं ओके सार्स जो है ये बिलीव किया जाता है कि एनिमल वायरस है और ये आपका पॉसिबली ट्रांसमिट किससे हो रहा है तो बैट से यहाँ पे सीवेट कैट पे होता है फिर उसके बाद ह्यूमन बींग में होता है थर्ड है कि यहाँ पे कोई भी एंटीबायोटिक नहीं है सेफ के लिए और इफेक्टिव वैक्सीन्स भी नहीं है जो कि इसके अगेंस्ट में आपका काम करे तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट एंड थर्ड सेकंड एंड थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि तीनों स्टेप में बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो ये सार्स है ना ये कोरोना वायरस का ही एक टाइप है इसलिए हम लोग इसको सार्स कॉप भी कहते हैं और सार्स जो है ये आपका एनिमल वायरस है क्योंकि ये पहले एनिमल था उसके बाद ये ह्यूमन बींग में ट्रांसमिट हुआ ट्रांसमिट हुआ है इसलिए इसको हम लोग जूनोटिक डिजीज भी कहते हैं और अब तक तो ऐसी कोई भी वैक्सीन नहीं है ना ही यहाँ पर कोई भी एंटीबायोटिक है जो कि इस तरीके कि कोरोना वायरस या कि कोई भी वायरस के टाइप से हम लोग बच सके तो यहाँ पे डी इज द करेक्ट ऑप्शन ओके देखिए इस तरीके का क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि वुहान वायरस भी कहते हैं इसको जो है एन कॉफ एन कॉफ भी कहते हैं सार्स भी कहते हैं ये सब जो है आपका टाइप है कोरोना वायरस का तो नाम याद रखिएगा किसी भी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सब जो है आपका यहाँ पे कोरोना वायरस का ही नाम है इसका आपका कोविड भी यहाँ पे नाम है तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो पेट नेम होते हैं ना उस तरीके से जो है इसका नाम है यहाँ पे सार्स जो है ना ये वायरस आपको देखने को मिलेगा पहली बार जो है ह्यूमन बींग को अफेक्ट किया था और कहाँ पे तो ये आपका जो है सदन चाइना के गुंगटोंग प्रोविंस में और 2002 में तो ये कोई नया नहीं है सार्स सार्स पहले से भी आया है तो ये आपको जो है अफेक्ट किया गया था चाइना में ही और रीजन जो है ना स्टिल कंसीडर किया जाता है कि ये आपका जो है पोटेंशियल जोन है जहाँ पर आप आज के डेट में जो यहाँ पर कोरोना वायरस निकला है ये फिर यहाँ यहीं से ही निकला होगा फर्स्ट जो मेजर यहाँ पर नोवेल इन्फेक्शन डिजीज देखने को मिला है जो कि इंटरनेशनल कम्यूनिटी को अफेक्ट किया तो ये आपको ट्वेंटी सेंचुरी में देखने को मिल रहा है एपिडेमिक जो है ट्वेंटी सिक्स कंट्रीज को यहाँ पे अफेक्ट किया था और इससे जो है एट थाउजेंड केसेस देखने को मिला था टू थाउजेंड थ्री में मेनलैंड चाइना और हांगकांग जो है इसमें आपको जो है एटी सेवन परसेंट अकेले में ये इन्फेक्शन देखने को मिला था और इससे एटी फोर परसेंट जो है डेथ भी हुई थी उस टाइम में सार्स जो है ये आपका ट्रांसमिट होता है पर्सन टू पर्सन और इसकी सिम्टम्स आपकी वैसे ही है जैसे फीवर है हेडेक है आपका डायरिया होगा शिवरिंग होगा तो ये सारी जो है सिम्टम्स देखने को मिला है डब्ल्यू के द्वारा ये बताया जा रहा है कि फीवर जो है वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यहाँ पे रिपोर्टेड सिम्टम्स हैं कफ है शॉर्टनेस से यानी कि ब्रीदिंग सांस लेने में प्रॉब्लम होगा डायरिया है ये सारी जो है ना थोड़ी बहुत आपको फर्स्ट और सेकेंड वीक्स में आपको देखने को मिलेगा इनके सिम्टम्स कुछ और भी कंट्रीज है जहाँ पर सार्स कॉफ जो है वो स्प्रेड हुआ था इस एपिडेमिक में तो ये आपको हॉन्गकॉन्ग कैनेडा चाइनीज टाइपी जिसको यहाँ पे हम लोग जो है तिबेत कहते हैं सिंगापुर और यहाँ पे वियतनाम है जिसमें कि ये जो है आपका सार्स भी आपका ये ट्रांसफर हुआ था यानी कि ट्रांसमिट हुआ था दूसरे दूसरे कंट्रीज में भी ओके आ, ओके एज पर द अगर हम लोग डब्ल्यू एच ओ की रिपोर्ट देखें तो थ्री केसेस है सार्स इन्फेक्शन का जो कि डिटेक्ट किया गया है इंडिया में तो फर्स्ट नवंबर 22 को 2002 को किया गया है और जुलाई टू थर्टी फर्स्ट टू में किया गया है तो ये याद रखना है ओके कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स जो है वो फ्यूचरिस्टिक है और निश सिगमेंट है टेक्सटाइल की तो ये आपका कहाँ कहाँ यूज़ होता है एग्रीकल्चर रेलवे ट्रैक हेल्थ केयर बुलेट प्रूफ जैकेट रोड या फिर हाई अल्टीट्यूड कॉम्बैक्ट गियर तो कहाँ पे आपका जो है टेक्निकल टेक्सटाइल आपका यूज़ होता है ये आपको बताना है तो यहाँ पे अगर कर मैं करेक्ट आंसर की बात करूँ तो ऑल ऑफ द अव स्टेटमेंट्स आर करेक्
आपका डोमेस्टिक मार्केट का साइज़ है उस तक यहाँ पे बढ़ाना है यानी कि यहाँ पे 40 टू 50 बिलियन डॉलर तक का यहाँ पे 2024 तक इसको इंक्रीज करने का यहाँ पे सोचा जा रहा है तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स जो है ये फ्यूचरिस्टिक है नीच सेगमेंट है टेक्सटाइल का तो ये आप देखोगे कि बहुत सारी जगह पर इसका एप्लीकेशन है जैसे एग्रीकल्चर रोड रेलवे ट्रैक्स स्पोर्ट्स वेयर हेल्थ केयर बुलेट प्रूफ जैकेट फायर प्रूफ जैकेट और हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट केयर स्पेस एप्लीकेशन तो बहुत जगह पर आपको देखने को मिलेगा साथ ही इसका जो यूज़ है टेक्निकल टेक्सटाइल का वो एग्रीकल्चर एक्वाकल्चर डेयरी पोल्ट्री जल जीवन मिशन स्वच्छ भारत मिशन आयुष्मान भारत आयुष्मान भारत ये सब जगह आपको देखने को मिलेगा और जो ओवरऑल इंप्रूवमेंट है वो कॉस्ट इकोनॉमी वाटर और सॉइल कंजर्वेशन बेटर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हाई इनकम टू फार्मर्स पर एकड़ लैंड ये सारी जगहों पे आपको देखने को मिलेगा ओके कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ये है नोवेल कोरोना वायरस कोविड 19 से रिलेटेड अगेन ये क्वेश्चन है फर्स्ट है कि जो नोवेल कोरोना वायरस डिजीज है ये आपका वुहान में जो कि चाइना की सिटी है उससे ये इमर्ज हुआ है अब आपको देखने को मिलेगा कि एटलीस्ट फोर्टी कंट्रीज में ये आपका जो है पूरी तरीके से सराउंड हो गया है और स्पैनिंग एवरी कॉन्टिनेंट में ये आपका जो है इसके चपेट में आ चुका है तो ये ध्यान रखिएगा कि ये फेब मंथ की आपकी करेंट अफेयर है तो उसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी हम लोग करेंटली यहाँ पे जुलाई में बैठे हैं तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका बहुत पीछे हो गया लेकिन फिर भी यहाँ पे आपका जो है छोटा सा डिफ्रेंस तो उसको देखने का कोशिश कीजिएगा मे बी आप इससे जो है ये स्टेट ये क्वेश्चंस को आप लोग करेक्ट करके ले जा सकते हो सेकंड है कि ये आपका जो है इंसीडीएस है यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है इंसीडीएस कहने का क्या मतलब है कि पर्सन टू पर्सन ये आपका स्प्रेड हो रहा है और कब स्प्रेड हो जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा है कि नहीं क्योंकि इसकी जो आपको सिम्टम्स देखने को मिलेगी वो आफ्टर वीक या फिर आफ्टर टू वीक आपको यहाँ पे सिम्टम्स देखने को मिल रहा है तो इसलिए यहाँ पे कब से आपको ट्रांसमिट हो जाएगा कब आपके बॉडी में ये वायरस आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा इसको इंसीडियस कहते हैं डब्ल्यू के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न तो आपको बताना है कि इसमें करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है फर्स्ट एंड सेकेंड सेकेंड एंड थर्ड फर्स्ट एंड थर्ड फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो यहाँ पर अगर करेक्ट की बात करूँ तो एक सेकेंड आपका ब्लर हो जा रहा है येस सेकेंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये कब ट्रांसमिट हो जाए आपके बॉडी में कब आ जाए ये आपको नहीं पता चलेगा एक मंथ uh, एक वीक या दो वीक के बाद ही आपको इसके सिम्टम्स देखने को मिलेगी थर्ड भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि डब्ल्यू के द्वारा ही ये डिक्लेयर किया गया है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है माना कि यहाँ पर आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कि फोर्टी कंट्रीज फिफ्टी कंट्रीज कितने कंट्रीज में आए लेकिन हाँ ये है कि हर एक कॉन्टिनेंट में नहीं है एक अंटार्कटिक आपको कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा जिसमें कि आपका स्प्रेड नहीं हुआ है तो ये आप लोग को ध्यान रखना है ठीक है तो इस तरीके से उस समय का क्वेश्चन है तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है अंटार्कटिका ये आपका बताया जा रहा है कि एक कॉन्टिनेंट है जहाँ पे ये आपका जो है स्प्रेड नहीं हुआ है और उस समय के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि फोर्टी सेवन कंट्रीज जो है इसकी चपेट में आ चुकी है ओके सो so गाइस आज के लिए यहाँ पे कंप्लीट हो गई है नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक सेकंड इंटरनेशनल रिलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन तो आज आप लोग को बताना है कि सेवन आउट ऑफ आपको कितने मार्क्स यहाँ पर आए कितने क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट हुए और अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल लगती है अच्छी लगती है तो बस लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो मेक श्योर sure कि आप कमेंट कीजिए या फिर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग डिफरेंट डिफरेंट लेसन्स भी देख सकते हो सो so, आज के लिए बस इतना ही थैंक यू